Hello dear students, let us continue our next topic and our next topic is STIs. Full form kya hai beta uska? Sexually transmitted infections. It is also known as VB. Full form bola vidika? Yes. Yes, viral disease. Reproductive tract disease hai, jisko viral disease bhi bola jata hai. And third, RTI. Bolo RTI kya full form kya hai? Reproductive tract information. Okay, so aaj hum kaun sa topic learn karne ja rahe hai? STIs bolo. Sexual transmitter infections, viral disease. Yeah, reproductive tract infection bolo. Say. ओके तो चलो डेफिनेशन बोल लर्न करते समझाती हूँ ओके क्यों बेंडर डिजीज़ इसको बोलते हैं द डिजीज़ व्हिच इज़ ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स इस कॉल बेंडर डिजीज़ समझ गया है सपोज कोई पर्सन को डिजीज़ हुआ है ओके वो अपनी वाइफ के वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसकी वाइफ को भी the definition is that you have infections. Viral disease, it is infection or disease which are transmitted through intercourse. They are collectively known as STI. So, I am clear viral disease is both there. Need ke liye and board ke liye most important MCQ question hai. Give example of Sexually transmitted infection. Okay, कभी कभी उसको STD भी बोलते हैं. STD का full form बोलो. Yes. Sexually transmitted disease. वो उसका full form है. So ये आया. Clear? Okay. Example of STDs are first gonorrhea. First gonorrhea. Okay, who does the bacteria do? The name of the bacteria is Neseria gonori. Remember to answer the question for niche. Okay, gonoria is a disease caused by bacteria. Bacteria ka naam hai Neseria gonori. Syphilis. It is acidity. Who does the bacteria? Naam hai Yersinia pestis. Yersinia pestis is a causative agent of syphilis. Important. Okay. Third, genital herpes. Herpes simplex viruses. Yeh this is better. Fourth, chlamydiasis. Wo protozoal disease hai. Chlamydia, protozoa hai. Wo disease karta hai. Clear? This is ka naam kya hai? Chlamydiasis. Fifth, genital warts. मतलब जो प्राइवेट पार्ट्स है जेनेटल ऑर्गन है हमारे ओके वहां पे फोड़े हो जाते हैं फुंसी हो जाती है फुल्ली हो जाती है दे आर नोन एज जेनेटल वर्ड्स ट्राइकोमोनियसिस कॉज बाय ट्राइकोमोनास ओके सेवन हेपेटाइटिस बी ओके कौन करता है हेपेटाइटिस बी वायरस एंड एट एड्स Okay, full form of AIDS is, yeah, beta, AIDS ka full form. Acquired Immunodeficiency Syndrome. It is ka full form hai, AIDS ka. Okay, and which virus is responsible for AIDS? HIV. Okay, what is the full form of HIV? Chalo bolo. Yes. HIV ka full form bolo. Chalo time date yo. Human Immunodeficiency Virus. Okay, clear. So this list is most important for exam. Most important example of STD. STI. Viral disease. या आरटीआई 
okay most important for both board exam as well as neat exam okay beta chal next point is transmission of std transmission kaise hota hai to chal first by sharing of injection needles surgical instruments with infected person suppose koi person infected hai hiv positive hai us usne jo needle use ki hogi jo syringe use ki hogi okay whatever injection he used if we used same injection then we also suffering from certain dangerous diseases so let me ask you the first by sharing of injection needles surgical instruments with infected person second transfusion of blood okay suppose kisi ka accident ho gaya usko immediate blood transfusion karwana hai okay bajhi uska friend hai uska blood group match hota hai lekin uska friend hai chahi positive hai wo uske friend ko bhi pata nahi hai dono mein se kisi ko pata hi nahi hai और वो एच आई पॉजिटिव है पर सपोज उसका ब्लड विदाउट टेस्टिंग उसको सीधा चढ़ा देंगे उसके फ्रेंड को पेशेंट को तो उसका फ्रेंड भी कैसा बन जाएगा एच आई पॉजिटिव क्लियर सो सेकेंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फिटर्श ओके सपोज कोई पर्सन है कोई मेल है उसको एच आई हो गए ओके okay, जरूरी नहीं कि एच बाहर किसी के साथ अफेयर है तो ही हो सकता है मैंने बोला ये सब कि भाई किसी का ब्लड चढ़ाया हो नीडल में इन्फेक्शन आ गया हो तो भी हो सकता है बेटा तो देखो वो बंदे को डिजीज हो गया तो ऑब्वियसली उसकी वाइफ को भी हो जाएगा ना बेटा मैरिड पक कपल है तो सारे रिलेशनशिप होते रह जाए तो उसकी वाइफ को भी डिजीज हो जाएगा और सपोज उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है प्रेग्नेंट हो गई है तो उसका जो बेबी आएगा वो भी कैसा होगा बेटा इन्फेक्टेड होगा क्लियर सो ट्रांसमिशन ऑल्सो टेक्स प्लेस फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस याद रखना है क्लियर बेटा नो सिम्टम्स कौन कौन से सिम्टम्स है इचिंग फर्स्ट स्टेज में क्या होता है जब कोई जनरेटेड डिजीज होता है जेनेटर ट्रैक का डिजीज होता है तो पहले वो प्राइवेट पार्ट्स के अंदर इचिंग जोरदार आती है कंटिन्यूस इचिंग होता है फ्लूड डिस्चार्ज ओके वजना में से फ्लूड निकलता है सेम मेरे को होगा तो पैनिस का टीप है ना ग्लांस पैनिस उसमें से फ्लूड सेपरेशन होता है थर्ड स्लाइट पेन पेन भी होता है स्वेलिंग दैट एरिया बिकम स्वेल फूल पूरा एरिया ऐसे उसके साइज बढ़ जाते हैं फूल जाता है बेटा स्वेलिंग हो जाता है ओके तो बीच ऑन द सिम्टम्स इचिंग फ्लूड डिस्चार्ज स्लाइट पेन स्वेलिंग एक्सेट्रा इन जनरेटर रीजन ओके रिप्रोटिव पार्ट्स है मेल एंड फीमेल उसको जनरेटर रीजन बोलते हैं और उसमें ये सारे सिम्टम्स देखने मिलते हैं ओके बेटा चल नेक्स्ट अब देखो बेटा ये तो सिंपल सिम्टम्स है सिंपल डिजीज में होते लेकिन ये हिपेटाइटिस बी एड वो तो एकदम डेंजरस डिजीज है ओके दे आर नॉट क्यूरेबल डिजीज ओके इनिशियल दिस सिक्स डिजीज नाम क्या है गोनोरिया सिफिलिस जेनाइटल हर्पिस ओके जेनाइटल हर्पिस जेनाइटल वॉर्ड्स क्लेमेरियसिस एंड ट्राइकोमोनियासिस This six diseases are curable, okay? Uske treatment available hai, but they are completely curable. But lower two diseases, hepatitis B and AIDS, they are not curable. So mm-hmm. yeah, but suppose patient ke initial stage mein, primary stage mein pata chalega ki usko ye disease hai, to uski lifespan thode hi increase kar sakte hai by the treatment. अलग अलग ट्रीटमेंट से उसके लाइफ स्टाइल थोड़ी हम लंबी कर सकते हैं लेकिन कंप्लीट क्योर नॉट पॉसिबल ओके क्लियर चल तो इन हेपेटाइटिस बी एंड एड्स जब डिजीज 
उसके सिम्टम दिखते हैं तब तक बहुत लेट हो जाता है बेटा बिकॉज द सिम्टम्स ऑफ डिजीज मे अपियर आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ इंफेक्शन ओके कि बहुत साल तक इंफेक्शन के बाद बहुत साल के बाद ये उसके सिम्टम्स देखते सिम्टम्स अपियर मेनी इयर्स आफ्टर इंफेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लिकेशन जोरदार कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं रिकवरी होना नामुमकिन हो जाता है क्या क्या हो, हो जाता है देखो ओके okay? ये नॉर्मल डिजीज के अंदर देखते हो कि एड्स के अंदर तो क्या क्या हो जाता है कि पूरी हमारी जो इम्यून सिस्टम है डेफिशियंट हो जाती है समझ में आया और डिफरेंट टाइप के जितने भी डिजीज है ना वो एड्स के पेशेंट को हो जाते हैं और बेचारा पर्सन कैसा बन जाता है लाचार बन जाता है और लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है लेकिन ये सब डिजीज में क्या होता है देखो कि सिम्टम अपियर मेनी इयर्स आफ्टर इंफेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लिकेशन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं इट इज नोन एज पी आई डी पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज ओके वट इज द मीनिंग ऑफ पी आई डी मीनिंग का बेटा पेल्विक इंफ्लेमेशन डिजीज पेल्विक का मतलब ये हमारा नीचे का रीजन है ओके बेली बटन के नीचे का रीजन है दैट इज नोन एज पेल्विक रीजन वहां पे कंटिन्यूस दुखावा रहता है बेटा ओके हमारा बेली बटन के ऊपर दुखेगा तो समझना डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है लेकिन बेली बटन के नीचे हमें इंफ्लेमेशन होता है पेन होता है देन समझना रिप्रोटिव सिस्टम में वेंट्रल टेक में कुछ प्रॉब्लम हो गया है ओके बेटा तो क्या होता है पीआईडी होते हैं दुखता है ओके पैलिक रीजन में पेन होता है इंफ्लेमेशन होता है सेकेंड समटाइम्स प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसको ये डिजीज होता है तो क्या होता है एमोशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं ओके स्टील बर्थ स्टील का बर्थ स्टील बर्थ का मतलब क्या है कि बेबी अभी फोर टू फाइव मंथ का है और निकल रहा है उसको डिजीज हो गया किसको उसकी मदर को तो बेबी का स्टील बर्थ हो गया ओके मैच्योर डिलीवरी नहीं हुई इन मैच्योर डिलीवरी देन टू पिक प्रेगनेंसी ये क्वेश्चन बारी बारी मीट में आता है ओके एक्टोपिक प्रेगनेंसी समझाती हूँ तो हमें पता है वेल इज फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पम टेक्स लेस विथ ओवम ओके कि ह्यूमन के अंदर स्पम एंड ओवम का फर्टिलाइजेशन कौन सी जगह पे होता है तो आपका आंसर मुझे पता है क्या दोगे आंसर यस इन थेलोपियन जी समझ में आया यार कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है वे स्पम टॉप एंटर थ्रू वजाइन वजाइन से पास हुआ सर्विक्स सर्विक्स टू यूट्रस हमने ये सब चैप्टर नंबर थ्री में लर्न किया है फ्रॉम यूट्रस टू फेलोपेन ट्यूब फेलोपेन ट्यूब में स्पम गया आगे और ओवर में दैट टाइम क्या रिलीज किया ओवर दैट ओवर आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू फेलोपेन ट्यूब दोनों एम्पीरा रीजन पे फ्यूज हो जाएंगे नहीं है 
समझ नहीं आया ओके यूट्रस के सिवा कहीं पे एम्ब्रियो डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए बट हियर इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी एम्ब्रियो डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन अदर पार्ट देन यूट्रस यूट्रस के यूट्रस में नहीं होता उसके सिवा दूसरे पार्ट में होता है कहाँ पे होता है मैंने बता आपको बोला थेलेपियन ट्यूब में हुआ एम्ब्रियो डेवलपमेंट और थेलेपियन ट्यूब तो कम नहीं होती है वो फट जाएगी बेटा टूट जाएगी और एम्ब्रियो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है सच प्रेगनेंसी इज नोन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी याद रखना है समझ नहीं आया फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो अदर प्लेस देन यूट्रस यूट्रस की जगह कोई दूसरी जगह पे एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा तो उसको कौन सी प्रेगनेंसी बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी सोमटाइम डू टू दिस डिजीज इनफर्टिलिटी ऑल्सो अकर ओके इनफर्टिलिटी होते हैं मतलब स्पम प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो जाता है ओवम प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो जाता है जब स्पम एंड ओवम में फॉर्म नहीं होंगे तो बेबी कहाँ से फॉर्म होगा समझ नहीं आया तो कपल में सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी और समटाइम कैंसर ऑल्सो अकर है ना बेटा चलो एज ग्रुप ऑफ ये भी एम सी क्वेश्चन कौन से एज ग्रुप में ज्यादा होते हैं एज ग्रुप ऑफ 15 टू 24 इयर्स आर मोर ससेटेबल फ्रॉम एस्टडी समझ में आया बेटा 15 इयर्स टू 24 इयर्स ये ये एज ग्रुप है ना बेटा वो एडोलसेंस स्टेज है 15 16 17 18 एडोलसेंस है बच्चा कुछ अपने दिमाग से पढ़ के सोच नहीं पाता है मैं क्या करूं ओके okay, कभी-कभी रॉन्ग स्टेप में ले लेता है और उसने वो एस्ट्रेस सफर कर देता है उसको ये डिजीज हो जाता है सोचो इतनी छोटी सी एज के अंदर उसको डिजीज हो जाएगा पूरी लाइफ उसकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी फैमिली की लाइफ भी डिस्ट्रॉय है ना बेटा उसके पेरेंट्स का भी क्या होगा सोचो ध्यान रखना चाहिए बेटा सो एज ग्रुप ऑफ 15 टू 24 इयर्स में सफर फ्रॉम एस्ट्रेस ये बेटा ओके, हाउ कैन बी प्रिवेंट एस्ट्रिडी हम बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या तो एस टी आई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन के प्रिवेंशन करने के लिए क्या करना चाहिए बेटा कौन से मेजर्स लेने चाहिए तो फर्स्ट अवॉइड सेक्स विथ अनोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर ओके बेटा आज का जो टाइम है बहुत खराब टाइम है बेटा ओके उसमें विश्वास कायम रखो ओके सो एवर सेक्स विथ अनोन और मल्टीपल पार्टनर सेकेंड ऑलवेज यूज कॉन्डम ड्यूरिंग कॉल्टस इसका मतलब क्या है सेक्शुअल इंटरकोर्स ओके तो भाई उस टाइम पे आपको कॉन्डम्स यूज करने चाहिए थर्ड पॉइंट इफ देर इज एनी सिम्टम्स ऑफ दिस वायरल डिजीज आपको ऐसा लगे कि यार मुझे इसमें से कोई सिम्टम्स है तो यू हैव टू गो इमीडिएटली टू डॉक्टर फॉर चेकअप एंड ट्रीटमेंट तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए परफेक्ट चेकअप कराना चाहिए और ट्रीटमेंट लेनी चाहिए समझ में आया क्लियर शॉर्ट नहीं रखनी चाहिए अदरवाइज प्रॉब्लम बढ़ जाएगा क्लियर सो दिस आर द थ्री मेजर्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एस टी आई फर्स्ट अबाउट सेक्स विथ अनोन और मल्टीपल पार्टनर सेकेंड और दिस यूज कॉन्डम डिंग क्वेटर्स एंड थर्ड इफ देर इज एनी सिम्टम्स देन यू शुड गो टू अ क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट क्लियर तो आज ये हमारा टॉपिक था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन वो यहाँ फिनिश होता है ना अवर नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर फोर इज इनफर्टिलिटी समझ नहीं आया बेटा यह ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है नाम क्या है इनफर्टिलिटी किसको बोलते हैं इनफर्टाइल कपल किसको बोलते हैं सपोज किसी का मैरिज हुआ 
ओके क्लियर मैरिज के टू टू थ्री इयर्स तक टू इयर्स तक वो कपल है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते ओके okay? मतलब कुछ यूज नहीं करते कॉपर्टी कॉन्डक्ट कुछ भी यूज नहीं करते अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते तो भी चाइल्ड कंसीव होने में प्रॉब्लम हो रहा है ओके लेडी प्रेग्नेंट हो रही नहीं है मतलब देर इज समिंग प्रॉब्लम क्लियर और कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली टू इयर्स तक ऐसा चलेगा देन वो कपल को क्या बोलेंगे बेटा इनफर्टाइल कपल बोलते हैं ओके तो चलो आ जाओ इफ द कपल अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन चिल्ड्रन की जगह चाइल्ड ज्यादा सुटीबल है यस इफ द कपल अनएबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स दे से टू बी सफर फ्रॉम इनफर्टिलिटी मतलब उसको इनफर्टिलिटी है हुई है हम ऐसा बोल सकते हैं क्लियर ओके चलो रीजन इनफर्टिलिटी के रीजन कौन कौन से है तो फर्स्ट कौन जेनेटर सब जीन सो रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू जेनेटिक डिफेक्ट भी जेनेटिक डिफेक्ट होगा सपोज मेल के अंदर जेनेटिक डिफेक्ट होगा तो इट में बी पॉसिबल स्पम्स कैन नॉट प्रोड्यूस फॉर्म टेस्टिस टेस्टिस में से स्पम फॉर्मेशन ही नहीं होता होगा तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ओवम का लेडी प्रेगनेंट नहीं बनेगी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होता है कि भी प्रॉब्लम लेडीज के अंदर भी हो सकता है ओके कि ड्यू टू जेनेटिक डिफेक्ट ओवरी कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम जब ओवम ही नहीं बनेगा तो कहां से बच्चा पैदा होगा ओके तो सच प्रॉब्लम इज नोन एज कॉन जेनेटल प्रॉब्लम जेनेटिक डिफेक्ट डिजीज सपोज किसी को डिजीज हुआ था और उसमें उसके जो टेस्टिस मेल के टेस्टिस एंड फीमेल की ओवरी को ज्यादा अफेक्ट हुआ ड्रग की साइड इफेक्ट हुई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे तो भी इनफर्टिलिटी का भय रहता है देन ड्रग इम्यूनोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रीजन ओके स्ट्रेस ज्यादा है मेल के अंदर स्ट्रेस ज्यादा होगा तो क्या होगा बेटा स्पम काउंट कम हो गए ओके मेल के टू टू थ्री सीमेंट टू टू थ्री एम एल सीमेंट के अंदर कितने स्पम्स होने चाहिए टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड मिलियन स्पम्स होते ऑनली टू टू थ्री एम एल ऑफ सीमेंट समझ में आया लेकिन मेल को बहुत स्ट्रेस है उसको अपने जॉब का स्ट्रेस है बिजनेस का स्ट्रेस है और कुछ भी स्ट्रेस हो सकता है तो उससे उसका डायरेक्ट असर उसकी फर्टिलिटी पर पड़ेगा उसके स्पम काउंट रिड्यूस हो जाएंगे स्पम सपोज मोटा नहीं हो गई तो वो हम तक पहुंच नहीं पाएंगे तो भी प्रेगनेंसी नहीं रहती समझ में आया फीमेल में स्ट्रेस ज्यादा होता है तब ओवम प्रोडक्शन में भी प्रॉब्लम होता है ओके बेटा ओवम की क्वालिटी अच्छी नहीं बनती है ओके सो दिस इज अ साइकोलॉजिकल रीजन ओके तो व्हाट इज इन फर्टिलिटी समझ में आया कि कोई कपल है कंटिन्यूस टू इयर्स तक इंटरकोर्स करता है तो भी बच्चा नहीं होता है देन दे शुड बी सफर फ्रॉम दे नीड बी सफर फ्रॉम इनफर्टिलिटी और रीजन अभी हमने डिस्कस की है ओके तो बेटा जो इनफर्टाइल कपल है क्या वो पूरी लाइफ बच्चे की मिला रहे नहीं उसको बच्चा होगा लेकिन उसके लिए उसको किसका कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा यस फर्टिलिटी सेंटर्स होते हैं है ना टेस्ट ड्यूबी वाले सेंटर्स होते हैं वहां पे जाना पड़ेगा क्लियर ओके वहां पे अलग अलग टेक्निक से जो ऐसे कपल होते हैं ओके उसको बेबी का वरदान दिया जाता है ओके चलो आ जाओ ए आर टी फुल फॉर्म ऑफ दिस टेक्निक इज आसिस्टे रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर थ्री मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट नॉट ऑन ए आर टी वट इज ए आर टी इट इज आसिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कि कपल के अंदर नॉर्मली प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो ऐसी कोई टेक्निक यूज करो कि जिससे वो लेडी प्रेगनेंट हो जाए और वो बच्चे का सुख पाए समझ में आए दिस टेक्निक इज नोन एज ए आर टी तो स्पेशल टेक्निक 
through which couple able to get child is called ARP. There are different types of techniques. A little techie technique with the ARP can be. First is IVF. Full form of IVF is in vitro fertilization. In vitro fertilization. Full form of ZIFT. Zipped. Zygote intra fallopian transfer. Okay, exam can the full form be at the head. Zipped ka full form kya hai in detail mein hum next lecture mein learn kar dhenge work. Okay, beta? Abhi naam dekh lete. ZIFT, Zygot intra fallopian transfer. GIFT, Gamage. Intra fallopian transfer. So, any idea? Clear? Now, ICSI. Kya hoga? Full form of ICSI. Kya hoga? Bolo. Intra cytoplasmic sperm injection. Intra. मतलब अंदर की तरह ओवम के साइटोप्लाज्म में सीधा स्पर्म का इंजेक्शन देते हैं तो दिस टेक्निक इज नोन एज आईसीएसआई फुल फॉर्म इज इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन सो दीस आर द वेरियस टेक्निक बाय व्हिच इनफर्टाइल कपल कैन गेट देयर ओन चाइल्ड समझ में आया क्लियर और ये सब डिस्कस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ओके बेटा गुड बाय